కొన్ని కాంబినేషన్స్లో జీవితం కనిపిస్తుంది బామ మాట బంగారు బాట ఇప్పుడు కృష్ణారామ ఈ లైఫ్ సైకిల్ చూస్తుంటే ఒక మ్యాజిక్ సినిమా చేసే ఒక మ్యాజిక్ కూడా కనిపిస్తుంది కానీ ఈసారి కృష్ణారామ అంటూ వాళ్ళు ఏదో ఒక పక్కన కూర్చొని ఉండిపోవటానికి రాలేదు మనమేం కోల్పోతున్నాము చెప్పడానికి వచ్చారు సో ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు హాస్య క్రియేటీ నట క్రియేటీ రాజు ప్రసాద్ గారు వస్తైల్ యాక్ట్రస్ గౌతమి గారు అండ్ సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ రాజమిత్రాజ్ గారు హాయ్ అండి సార్ టీజర్ చూసిన తర్వాత ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ కనెక్ట్ అయ్యే ఒక ఇష్యూతో వస్తున్నారనిపించింది మేము శతమానం భవతి చూసాము శతమానం భవతి చూసిన తర్వాత కలిగిన ఫీల్ ఒకటి ఉంది కానీ ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఇంకొంచెం డెప్త్గా వెళ్ళారనిపించింది మీ కాల్ అండి అదే అంటే కొత్త ఒక వరల్డ్ తయారవుతుందండి సోషల్ మీడియా అనే వరల్డ్ ఈ సోషల్ మీడియా అనే వరల్డ్లో అసలు ఏమాత్రం తెలియని ఒక అంటే ఇంట్లో హ్యాపీగా కృష్ణరామ అనుకుంటూ ఉండిపోయే ఒక జంట డెబ్బై ఏళ్ళ జంట మొత్తం ప్రపంచం అంతా చూసి మూడు నాలుగు జనరేషన్ల దగ్గరుండి తీర్చిదిద్ది టీచర్లుగా పిల్లలు ఎక్కడో దూరం ఉంటే వాళ్ళకి ఏలియన్స్గా వాళ్ళకి నేను చాలా దూరంగా ఐసోలేటెడ్గా బతుకుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళకు దగ్గర అవడానికి అంటూ వచ్చిన దీనిలో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయి కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయి కొద్దిసేపు కంట్రోల్లోకి తీసుకొని అలాగే తెలియకుండా దాని దీని నేను ఆ ఫ్లోలో పడిపోయి వెళ్ళిపోయి అంటే టు ది ఎక్స్టెండ్ దట్ వాళ్ళ దీనికే ఉనికికి వాళ్ళ ప్రేమకే చివరికి ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది అనమాట అవును సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఏ ప్రాపర్ ఎండ్ టు ఎండ్ లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఏ సెవెంటీ ఎయిట్ వరల్డ్ కప్ హ్యూమన్ రిలేటెడ్ స్టోరీ మీరు వరల్డ్ కప్లు ఏంటి సార్ మాకైతే అలా అనిపించట్లేదు రాయల మీకంటే యంగెస్ట్ పీపుల్ ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి మాకు ఉన్న అంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన అదృష్టం అనాలి ఏమన్నా కానీ మొత్తం మీద మా ఇద్దరు పేరుకి గాంధీనగర్ రెండో వీధిలో స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఈ రోజు వరకు కూడా మళ్ళీ కలిసిన మళ్ళీ మళ్ళీ కలిసిన ఆ కథల వల్ల ఈ ఇలాంటి సినిమాల వల్ల మీకు మేము ఎంత ఫ్రెష్గా కనిపించినా ఈ ఇందులో మనం ఈ సినిమాలో ఒక మెమరబుల్ కథలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు చెప్తున్నట్టుగా వయసుతోటి సంబంధం లేకుండా ఒక యాటిట్యూడ్ వీళ్ళిద్దరు యాటిట్యూడ్ వల్ల కొంతమందికి ఏంటంటే వయసైనా కూడా వాళ్ళు వయసు అయినట్టు ఫీల్ అవ్వరు మా ఇద్దరిని చూసి మీరు ఆల్రెడీ అందేశారు కాబట్టి గొడవలేదు మేము ఇద్దరము ఇప్పుడు జనరేషన్లో ఎస్ రిటైర్డ్ అయిన టీచర్స్ మేము ఒక ఒక డిగ్నిటీగా కొన్ని వందల మంది స్టూడెంట్స్ని తయారు చేసి వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా వచ్చిన వాళ్ళని మేము గుర్తుపట్టకపోయినా వాళ్ళు మమ్మల్ని గుర్తుపట్టి కాళ్ళకు దండం పెట్టే పరిస్థితుల్లో ఉన్న మేము ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి అడాప్ట్ అవ్వడానికి అసలు ఏం జరుగుతుందో అని తెలియకోకుండా సొంత పిల్లలు ఎవరూ దగ్గర లేరని ఆ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఒంటరితనం అని దాన్ని ఏదైనా అనొచ్చు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఏంటి అనొచ్చు ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటికి రావడానికి అసలు మనం ఈ జనరేషన్తో ఎందుకు కలవకూడదు అనుకుని ఈ జనరేషన్తో కలిసి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి సమకాలీన సమస్యలు మీరు సోషల్ మీడియా అనండి ఇంకేమన్నా అనండి ఇంకేమన్నా అనండి వాటిల్లోకి దూరి ఇవాళ ఈ జనరేషన్ పడుతున్నటువంటి మీరు మంచనండి చెడు అనండి అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళతో పాటు చేరి ప్రశాంతంగా ఉండవలసిన వీళ్ళు ఇప్పుడు సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది అసలు బయట ఏం జరుగుతుంది ఇది కలియుగమా లేకపోతే కలియుగం వల్ల ఇలా అయిందా ఇది అందుకని అవి మనం డీటెయిల్లోకి వెళ్తే చివరికి వీళ్ళు ఎలా ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయారు అంటే జనరేషన్ కానీ జనరేషన్లో మనం తల పెడితే కాలు పెడితే ఏలు పెడితే అడాప్ట్ అవ్వడానికి మన పొజిషన్ ఏంటి వీళ్ళు ఏమి ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ లెక్కన ఈ జనరేషన్ అసలు ఏమి ఎదుర్కొంటుంది అది సరదాగా సీరియస్గా నిజంగా సీరియస్గా ఎలాగన్నా అయి ఉండొచ్చు బట్ అద్భుతంగా ఈ కథ వల్ల మేము కూడా నేర్చుకునేటటువంటి పరిస్థితుల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాష్టాగ్ కృష్ణ రామ హ్యాష్టాగ్ కృష్ణవేణి రామ్ తీర్థ ఇద్దరు రామ్ తీర్థ ఇద్దరు ఎలా ఎదుర్కొన్నారు అనేది యాక్టర్గా నలభై ఏడు సంవత్సరాలుగా మీ ముందున్న యాక్టర్గా నేనే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఫీల్ అయ్యాను అని అంటే మీకు ఎలాగుంటుంది అనేది ఇవాళ టీవీ ఫైవ్లో మన మన ఆర్గ్యుమెంట్ చాలా బాగుంటుంది సార్ ఎందుకంటే ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఒక నాలుగు దశ 
దాని జర్నీ తర్వాత కూడా ఒక రోల్ ఎగ్జైట్ చేస్తుందంటే కంపల్సరీ ఆడియన్స్ కి చాలా ఫ్రెష్ ఫీల్ ఇస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఫ్రెష్ గా ఫీల్ అయ్యారు మీరు ఫ్రెష్ గా ఫీల్ అయ్యారంటే ఆడియన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే ఫీల్ అవుతారు గౌతమి గారు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అనలేము కానీ ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చేస్తున్న క్యారెక్టర్స్ చూస్తుంటే కుమార్ శ్రీమద్ కావచ్చు అన్ని మంచి శక్తులే కావచ్చు ఇప్పుడు కావచ్చు ఒక కం కంపారిజన్ లేని రోల్స్లో కనిపిస్తున్నారు అంటే మీకు నో బౌండరీస్ నో ఇన్సెక్యూరిటీస్ లాగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ క్యారెక్టర్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్లు అందించింది కృష్ణవేణి క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ మాట అన్నందుకు ఎందుకంటే బౌండరీస్ అనేవి ఉండకూడదన్న ఒక దీంట్లో ఎప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక ఆర్టిస్ట్ బౌండరీస్ అనేవి ఉండకూడదు ఉండవు కూడా సర్చ్ మనలో సర్చ్ ఉన్నంత వరకు అది ఉండదు అండ్ ఈ సినిమాలో బ్యూటీ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న ఎనర్జీ ఇది వీళ్ళు ముసలాళ్ళు చూడడానికి అవును ఎల్డర్లీ కపుల్ అనేది చూస్తే తెలుస్తుంది కానీ వాళ్ళు మాట్లాడే పద్ధతి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం వాళ్ళు ఒకరినొకరు ఇంట్రాక్ట్ అయ్యే విధం మిగిలిన వాళ్ళతో వాళ్ళు మూవ్ అయ్యేది ఎక్కడా కూడా ఏంటి ఇద్దరు ముసలాళ్ళు వచ్చి ఒక యంగర్ జనరేషన్తో మిక్స్ అవ్వడం ఏం ఉండదు అనమాట అంత సీమ్లెస్గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఇస్ సో అలైవ్ ఒక ఫ్రెష్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట అండ్ అది చాలా ఆకర్షిస్తుంది చూసేవాళ్ళకి మీ మధ్య అంటే మాటలు కానీ మీ క్యారెక్టర్స్ మధ్య మాటలు కానీ మీరు ఎలా ఉంటారు అంటే ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ తర్వాత మీకు పిల్లల్లో కొంతమంది ఫేవరెట్స్ కొంతమందికి ఉంటారు కొంతమందికి ఉంటారు వీళ్ళ మధ్య కొన్ని డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనే ఒక చిన్న క్యూరియాసిటీ అయితే బిల్డ్ అయింది చాలా స్వారస్యంగా ఉంటుంది అది మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతాను వచ్చేటప్పుడు ఒక డైలాగ్ గురించి అనుకున్నాం కూడా అని ఒక నవ్వేసి ఒక డైలాగ్ ఉంది ఆ లైఫ్ గురించి మీకు ముష్టి ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది నాకు ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది లవ్వులు వచ్చాయి మీకు ముష్టి ముప్పై ఆరు లైకులు వచ్చాయంటుంది ఓకే ఈ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్లో ప్రాపర్ దీనిలోకి వచ్చేసారు లైక్స్ కామెంట్స్ కామెంట్లు లవ్లు ఫాలోవర్స్ అసలు ఈ భాష అంతా అసలు ఈ సినిమా చేస్తున్నా నేర్చుకున్నాను నేను అందులో మమ్మల ఏంటయి మీమ్స్ అని ఒకటి పెట్టారండి నా చేత నా చేత ఎలాంటి మీమ్స్ చేపించారు ఈవిడి చేత ఎలాంటి మీమ్స్ చేపించారు మీరు చూస్తే మీమ్స్ లో మీరు రెగ్యులర్ కనిపిస్తారు సార్ మీ సినిమా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తూ చాలా మీమ్స్ లో నేను కనిపిస్తాను నన్ను వాడుతున్నాడు మీమ్స్ లో ఈయనే అనేక సార్లు వాడుతుంటాడు నన్ను వెన్నెల కిషోర్ అనే యాక్టర్ ఉన్నాడు కదా నాకు నేను ఎన్ని సినిమాల్లో ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చానో నాకు తెలియదు కానీ అతను మాత్రం నాకు అన్ని ఎన్ని నేర్పిస్తాడు ఎన్ని చూపిస్తాడు ఇది ఎక్కడదా అంటే మీది మీది నాదే నాకు తెలుస్తూనే ఉంది కానీ ఎన్ని పాపులారిటీలో ఉన్నాయో చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది నాకు తెలియదు మేం పేజెస్ కావాలన్నా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసివేసేస్తున్నారు ఆన్సర్ చెప్పట్లా దానికి ఒక పేర రాయకర్లే సార్ ఒక ఓన్లీ నాలా అని పరికి వచ్చాం చాలా టూ మచ్ చాలా ఉన్నాయి నాకు అంటే ఆ మీమ్స్ అనేది ఇప్పుడు డిజిటల్ ఆడియన్స్ కి మిమ్మల్ని బాగా కవర్ చేస్తుంది ఆ టైం లో కార్టూన్స్ లాగా సర్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ ఆల్మోస్ట్ కార్టూన్ కార్టూన్స్ ఏ ఆల్మోస్ట్ కార్టూన్స్ ఏ ఆఖరికి ఏడుపు ఎక్స్‌ప్రెషన్ లో నాకు ఇది నేను ఇప్పుడు చేశానా బా అంటే నాకే ఆశ్చర్యపడేటట్టుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అవి ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక ఆన్సర్ చెప్పడానికి చాలా హ్యాపీ ఈ క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ లో ఒక డ్రైవ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఏమైనా ఛాలెంజెస్ కానీ ఒక మాకు ఇన్నర్గా ఒక సోల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఒక కలుగుతూ ఉంటుంది హంగర్ ఉంటుంది ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఎలా ఉంది మేడం ఈ ట్రావెల్ ఈ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండింది నేను చాలా నన్ను నేను ఛాలెంజ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ నేను చాలా ప్రేమించాను ఎందుకంటే నా బాడీ లాంగ్వేజ్ నేను నా ఎక్స్టీరియర్ నా అపియరెన్స్ కానీ అన్నీ మార్చాల్సి వచ్చింది మార్చాల్సి వచ్చిందంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ అడ్వాన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది సో చిన్నప్పటి నుంచి ఒక హీరోయిన్గా ఉండి ఆ గ్లామర్ మోడ్లోనే ఉండి అలాగే ట్రావెల్ అవుతున్న ఒకరు కొంచెం ట్రెండీగా ఉండి అది అలా ట్రావెల్ అవుతున్న ఒక ఆర్టిస్ట్కి సడన్గా ఇలా మోల్డ్ బ్రేక్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ దానికి వెళ్ళాలంటే అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండింది నాకు ఐ లవ్ ఇట్ అబ్సల్యూట్లీ లవ్ ఇట్ నా భయం ఫస్ట్ యాక్చువల్గా అదే ఆవిడ ఐ మీన్ షీ లుక్ హార్డ్లీ అబౌట్ ఫార్టీ సో హౌ కెన్ ఐ అంటే డెబ్బై ఏళ్ళ ఆవిడ అరవై ఎనిమిది డెబ్బై ఏళ్ళ ఆవిడ ఆవిడకి ఇన్సెక్యూరిటీస్ లేవు సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఈస
ఐ ఫస్ట్ అడిగిన రోజు అందుకే అదే అన్నారు అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ సార్ అన్నారు షీ కెన్ డూ ఇట్ షీ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ అని సో దట్ సార్ ఆర్టిస్ట్కి ఎప్పుడైనా అవకాశమే కదా మాకు మాకన్నా మాకు వచ్చిన అవకాశం చాలా గొప్పది చాలా గొప్ప మాట అవకాశాన్ని బట్టే కదా మనం మారటం మారటం తనకి ఇది ఒక మంచి ఛాలెంజింగ్ ఉండదు వై డోంట్ యూ ట్రై ఇట్ ఎందుకంటే నేను కొంచెం మలయాళంలోనూ తను చేసిన టాప్ ఫిల్మ్స్ కానీ తమిళల్లో తమిళ్లో కొంచెం గ్లామర్ ఎక్కువ చేసిన తను ఈ ఈ వీటిల్లో తనకి ఈ టైప్ నాకెందుకు ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది అంటే ఈ టైప్ తను చేయలా ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టర్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇది ఒక కృష్ణవేణి అనేది కృష్ణవేణి అనేది క్యారెక్టర్ కృష్ణవేణి ఓల్డ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఒక ముసలావిడ అండి నో నో కానే కాదు ఒక రామ్ తీర్థ ఈజ్ నాట్ ఏ ఓల్డ్ మ్యాన్ బట్ ఈ ఈజ్ ఛాలెంజింగ్ ద యంగ్స్టర్స్ ఎంత లెవెల్కి ఛాలెంజ్ అయ్యిందంటే సోషల్ మీడియా మీకు తెలియదే ఉంది నాకంటే మీకే ఎక్కువ తెలియదు అందులో టీవీ ఫైవ్ అంటే మరీ పవర్ఫుల్ నాకు తెలిసినంత వరకు వీళ్ళు మీ మీకు ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొన్నట్టుగా క్యారెక్టర్ ద్వారా మాకు ఛాలెంజెస్ వచ్చాయి she okay. had that challenge so ipudaithe scenes lo oka challenge ochindi andi indulo nenu deliberate ga meeku cheppagaligindi konni scenes aithe naaku eppadiki guttukunde guttunu poyi ante nannu nenu prashninchukune anta ante emandi artist lu meeku anta involvement untunda ani annaru chaala parapattu meeru aa nalugudu dagginchi ladies trailer anni chusina vallu meeru నేను ప్రతిదీ నేను అనుభవిస్తే తప్ప అంటే ఒక మాట వారు రాసిన రాజుగారు మాట రాసిన నేను అది నేను అనుభవించకపోతే నేను చెప్పలేదు లేకపోతే నేను చెప్పేది జెన్యున్గా ఉండదు సో వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఏమంటారు ఆ సీన్ని నేను అనుభవించేటప్పుడు ఇద్దరం ఒక బోన్లో నిలబడినప్పుడు మేము అప్పటికే ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు సినిమా చేసాం మేము అంటే ఇద్దరం యాభై ఏళ్ళ ప్రేమ పంచుకున్నటువంటి ప్రేమికులుగా భార్యాభర్తలైన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఎంతో అండర్స్టాండింగ్ ఉందని చెప్తున్నాం అక్కడ బోన్లు ఎక్కువ కొట్టుకుంటున్నాం అంతే ఆ బోన్లో మేము మాట్లాడిన మాటలు ఆ బో ఆ బోన్లు నేను అడుగుతున్న ప్రశ్న ప్రతి ప్రశ్న నేను రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాకపోయినా రామ్ తీర్థ అయినా కూడా నేను మనిషినే కదా నేను అట్లాగే ఐ హ్యావ్ సీన్ హర్ చాలా ఆశ్చర్యంగా నేను యాక్ట్ చేశాడు ఐ హ్యావ్ సీన్ హర్ యాగని ఆ కడుపు మంట మొహం తోటి ఇదేంటిది గౌతమికి ఏంటి నా మీద పర్సనల్గా ఏమన్నా తింటా అంటే సారీ అలా అనుకున్నాను ఏమంటారు చెప్తున్నాను టీవీ ఫైవ్లో చెప్తున్నాను అక్కడ ఎప్పుడు చెప్పలే వాళ్ళ ముందు చెప్పలే నేను నేను ఆ రోజునైతే ఈ ఏంటి గౌతమికి నా మీద ఎంత కడుపు మంట ఉందా లేదు ఆ యాగనీతో అనలేకపోతుంది అంటుంది అరుస్తుంది ఏడుస్తుంది ఇది నిజ జీవితంలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది మనకి నిజంగా నేను లేవు అని చెప్పే అంత సోబర్ మనిషినేం కాదు నేను భార్యాభర్తలు కొట్టుకునే కొట్టుకునే రోజులు ఉండి ఉంటాయి చాలా మేము లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాం నా పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా కానీ వాట్ ఈ స్ట్రగుల్ ఆఫ్ దిస్ నే నాకున్న కొన్ని మాటలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు ఆ మాటలు నువ్వు పిల్లలను కన్నావు నేను పెంచాను ఏదో నువ్వు పాలిచ్చావు నేను నువ్వు వంట చేసావు నేను అంట్లు తోమేను అన్నాను అంత మాటల్లో ఏమండి ఎప్పుడు చాలా రోజుల వల్ల షూటింగ్ చేసి మూడు నెలల వల్ల గుర్తుని ఇప్పుడు కాదండి మీరు నేను బతికి బాగుంటే పదేళ్ళు పోయిన తర్వాత మీరు అడిగినా ఇదే చెప్తా అంతగా అంత ఇంపాక్ట్ ఉన్నటువంటి మాటలు మాటలు కాదు మాటల వెనక ఉన్న భావం జీవితం సార్ ఒక జీవితం యూఆర్ రైట్ యూఆర్ రైట్ ఒక 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 మేమిద్దరం మాట్లాడిన మాటల వెనక అంటే అన్ని క్యారెక్టర్లు చాలా బాగుంటాయి నేను ఇక్కడ మేము ఇద్దరం మీ ముందు కూర్చున్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను ప్రతి క్యారెక్టర్ ఇందులో ఈ సినిమాలో మీనింగ్ మీనింగ్ఫుల్ ఆఖరికి ఒక సోషల్ మీడియాలో వచ్చి ఒక ప్రశ్న వేసేవాడు కూడా హీ హ్యాస్ ఇస్ ఓన్ ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ అబ్బాయి మీరు చాలా ధైర్యంగా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే నేను యాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ దాటేసి ఆడియన్లోకి వెళ్ళిపోయారు వెన్ వి రీడ్ ద సీన్ అర్ వాట్ ఎవరి సో అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతే కదా అంతే కదా రాసుకుంది ఇప్పుడు అతకనివి ఏ సీన్ కా సీన్ అని అంటే ఏదో పాటల గురించి వచ్చినప్పుడు ఒక డిస్కషన్ చేసేవాళ్ళు అంతకుముందు మనం ఏమండి సాంగ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సాంగ్ అండి ఓహో అందరూ బీడీలు తాగడానికి తీసుకున్నా ఆ మాట అనేసుకున్నవాళ్ళమ్మా ఏది బయట ఉన్నప్పుడు సాంగ్ వచ్చింది సాంగ్ దేనికోసం అని 
పొరపాటును కూడా నా జీవితంలో మరి నాకు అదృష్టమా నా నా డైరెక్టర్ల పవరా వాళ్ళ కథల పవరా నాకు తెలీదు నా సినిమాలో పాట చుక్కలు తెమ్మన్నా తెంచుకున్నా ఖైదీ ఉందా ఇదిగో ఇందా వాడికి అన్నయ్య వీడే అన్నట్టు లిరిక్స్ పాడేస్తాము ఎందుకనంటే ఇళయరాజా గారు లిటరల్గా ఆ ఇది ఇస్తే ఎరా ఇది పాట సీన్ ఇసిరి కొట్టాడు సీనే సార్ సీన్నే పాట చేస్తాను సో నా సినిమాలో పాటలతోటి కథ ముందుకు వెళ్ళేది అవును సార్ ఆ పాట మిస్ అయితే కథ అర్థం అయ్యేది కదా కథ అర్థం అవ్వదు థ్యాంక్ యూ వచ్చి అలా ఉంటుంది మనకి సో ఆ విధంగా వర్క్ చేసి వచ్చిన నాకు ఇది ఇట్ ఇట్ వాస్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలాంటి కథగా ఉంటుంది సార్ అంటే మాకు అర్థమవుతుంది మీరు చూపించిన ట్రైలర్ కానీ ఇప్పుడు గౌతమి గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు రిలేటబుల్ సొసైటీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒక ఫ్యామిలీస్ బాగా రిలేటెడ్ అయిపోతుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరు నా కథ అనే ఫీల్ అయ్యే కథలాగా అనిపిస్తుంది డ్రైవ్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఈయన నవ్వించినంత ఎవరు నవ్వించలేదు ఈయన ఏడిపించినంత కూడా ఎవరు ఏడిపించలేదు సో ఈ ఆర్టిస్ట్ని మళ్ళీ ఒక కొత్తగా ఆయన ఎగ్జైట్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు రామతీర్థ క్యారెక్టర్లో పదేళ్ల తర్వాత కూడా డైలాగ్స్ గుర్తుపెట్టుకునేంత ఇంపాక్ట్ కనిపిస్తుంది నాకు అని కనిపిస్తుంది బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు లాంటి ఆర్టిస్ట్ అంత కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వటం ఎలా చూడబోతున్నాం ఈ క్యారెక్టర్తో మా ఆడియన్స్కి ఎలాంటి ట్రావెల్ బిల్డ్ అవుతుంది అది ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ బయోపిక్ అనుకోవచ్చు అండి వీళ్ళిద్దరిది సూపర్ ఒక అందమైన లవ్ స్టోరీ యాభై ఏళ్ళ వాళ్ళ లవ్ స్టోరీ మనం చూసుండము అదే డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళది యాభై ఏళ్ళ లవ్ స్టోరీ సో అంటే దానిలో మామూలుగా మనం లవ్ స్టోరీ తీసుకుంటే ఉండే త్రీ యాక్ స్ట్రక్చర్ దానిలో ఫస్ట్ దానిలో ఫస్ట్ ఇది అయ్యే టైంకి ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ తర్వాత దాన్ని క్లియర్ చేయటము ఒక క్లైమాక్స్ ఏవి ఏవైతే ఉంటాయో ఆ త్రీ స్టేజ్ అన్నీ కూడా ఈ స్టోరీలోనే ఉంటాయి కాకపోతే ద వే ఇట్ మూవ్స్ ఒక రియలిస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇవ్వటానికి ట్రై చేసాం ఎగ్జాక్ట్ అంటే నా ఇంట్లోనే జరుగుతుంది నా వీధిలో జరుగుతుంది ఇది అన్న ఫీలింగ్ ఇవ్వటానికి సో నా నా పేరెంట్స్ కనుక నాకు ఈ సినిమా గుర్తు రాకపోతే ఐమ్ ఎ ఫెయిల్యూర్ నా ఉద్దేశము ఎవ్రీ ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ యూనో రిలేట్ టు దిస్ మన పేరెంట్స్ తోటి గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తోటి ఇక యాక్టర్ సంగతికి వస్తే వాళ్ళని కొత్తగా చూపించడానికి ఏం చేయగలము అంటే వాళ్ళ కొత్త సమస్యలు క్రియేట్ చేయటం అంతే సమస్యలు మావి కాదు అది గొప్ప అది హెల్ప్ అయింది బట్ యూనో ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి సోషల్ మీడియా అని మనం అనుకుంటే మనం దాంతో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేంత వరకు మనమే మనకు రియాలిటీ ఎగ్జాక్ట్ అవతల వాడు ఎవరైనా ఏమైనా ఎక్కడి నుంచి పెట్టినా కూడా ఒక పోస్ట్ మాత్రమే ఒక పర్సనాలిటీ ఒక రియాలిటీ ఒక డెఫినేషన్ ఉండదు కానీ ఈ ఈ సినిమా ద్వారా ఆ ఫేస్లెస్ క్యారెక్టర్స్ అందరికీ ఒక రూపం కనిపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో నిజంగా మనం ఒక పోస్ట్ ద్వారా మనం సోషల్ మీడియాలో ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నామంటే అది ఎవరిని వెళ్ళి రీచ్ అవుతోంది వాడు ఎలాగుంటాడు ఇటువైపు ఈవిడ ఎలాగుంటుంది వీళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు వీళ్ళు కాపాడుతున్నారా బాధపడుతున్నారా నవ్వుతున్నారా అది మనం రియల్గా త్రీ డైమెన్షనల్గా కనిపిస్తుంది మనకి సో ఒక ఒక హ్యాష్ ట్యాగ్ లేకపోతే ఒక ఒక ఫేస్బుక్ ఐడితో ఉన్న ఒక 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 ఐడెంటిటీ మాత్రం అక్కడ రియల్గా మీకు కనిపిస్తున్నప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సోషల్ మీడియాకి వెళ్ళి ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక పోస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఒక్క సెకండ్ ఆలోచిస్తాం నాకు కావాల్సిన వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుందా నెగిటివ్ పీపుల్ దగ్గరకు పోయి రీచ్ అవుతుందా ఇస్ దిస్ సేఫ్ ఇస్ దిస్ డేంజరస్ అన్ని ఒక నాలుగు ఐదు ప్రశ్నలు మెయిన్ గా మనకి తడతాయి బిఫోర్ డూ ఎనీథింగ్ ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు ఈ సినిమా చూసాక వాళ్ళు ఏం చేసే ముందైనా దే విల్ ఆగి డిస్కనెక్ట్ అయ్యి ఒక డిజిటల్ వరల్డ్ లో బతుకుతుంటారు మేడం చాలా మంది అదే జరుగుతుంది ఉదయం లేసిన దగ్గర నుంచి సో మనం ఫాలోవర్స్ ని ఎలా పెంచుకోవాలి లైక్స్ ఎక్కడ ఎలా తెచ్చుకోవాలి ఎక్కడికి వెళ్ళి రీల్స్ చేయాలి మన ఆలోచన మొత్తం ఆక్యుపై చేసేసిన వరల్డ్ లో తిరుగుతున్నాం జస్ట్ మీరు ఒక రియాలిటీ చెక్ అనుకుంటున్నాయి సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మనం పర్సనల్గా ఏది చెయ్య మన బాధ్యత ఏదైతే ఉంది చేయాలని అనుకుంటున్నాము ఏది మన పేరెంట్స్ పరంగా కానీ పిల్లల పరంగా కానీ మన పరంగా మనకు బాధ్యత ఉంటుంది కదా ఇంటి మీద లేకపోతే మనం మన మీద మనకు బాధ్యత ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ ఏమండి ఈ మధ్య ఒకటి చదివి చాలా అద్భుతమైన విషయం జీవితంలో నీకు బెస్ట్ కంపెనీ ఎవరు రా అంటే బెస్ట్ కంపెనీ ఎవరు కన్న తల్లే తండ్రే గురువా దైవమా పిల్లలా ఫ్రెండ్సా మన ఒళ్ళు ఒళ్ళు 
ఒళ్ళు నీ ఒళ్ళు నీకు కంపెనీ నువ్వు ఆ ఒళ్ళుని సరిగ్గా చూడలేదో పోతావు జాగ్రత్త అదే కదా మనకి ఎంత డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు పోవడం దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకున్న మన కంపెనీలు అన్నింటినీ తీసుకెళ్ళిపోయింది ఏ కంపెనీ అని నువ్వు అయితే ఫీల్ అవుతున్నావు ఆ కంపెనీలు అన్నింటినీ తీసుకెళ్ళిపోయే కంపెనీ అది ఆ కంపెనీలు అసలు మెయిన్ కంపెనీ ఇది అసలు కంపెనీ లేకపోతే మనం చేయగలిగింది ఏం లేదని అద్భుతమైన విషయాన్ని కూడా మనం ఇదిగో ఇలాగే నేర్చుకుంటున్నాం మేము ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఇలా వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఏది మంచి ఏది ఉపయోగపడుతుంది ఏమండి సినిమా ఉపయోగపడటం ఏంటండి సినిమా అని సినిమా ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఎన్ని అద్భుతాలు చూసాం సినిమాలో సినిమా వల్ల సినిమా ద్వారా మహా 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 అని చూసాం సినిమా ఇచ్చిన ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ చాలా ఉంటుంది ఇంకా దేనికి అన్నిటికన్నా కూడా సినిమాకి నా ఇంపాక్ట్ ఇట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే ఇది నిరూపించబడింది ఒక సినిమా వల్ల ఎంత సమాజంకి ఎంత అది అది గొప్పదైతే ఇంకా పవర్ఫుల్ ఇంకా పవర్ఫుల్ ఇంకా గొప్పదే ఇంకా పవర్ఫుల్ మంచిదే కదా అది మంచికైతే చాలా సంతోషం మంచికే ఉపయోగపడాలి ఇలాంటి కథలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు మిగతా విషయాలు నాకు తెలియకపోయినా సమాజం ఇప్పుడు జరుగుతున్న సమాజంలో ఉన్న వాటికి ఇది ఒక హెచ్చరిక ఇది ఒక అద్భు అది నిజమేరా ఈ మేం చేసారు ఇప్పుడు నేను చూసాను రా ఇది అది ఇది హైయెస్ట్ లైక్లో వచ్చినాయి రా ఇందులో నా చేత చేయించినంత అల్లరి ఈ రాజు గారు మామూలుగా ఏది ఆడెవడెవడో పెట్టి హైయెస్ట్ లైక్లు ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి అడిగామండి ఇవి చేస్తారా ప్లీజ్ అని నాకు తిరిగేటప్పుడు వెనక నుంచి అరిచేస్తున్నారు నాకు మామూలు అసలు ఇప్పటి గుర్తు కథలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు ఉన్నా కథనం మాత్రం చాలా సరదాగా సరదాగానే ఎప్పుడు ఎనర్జీ ఎప్పుడు మీరు మొదటి నుంచి మీరు కూడా నా సినిమాలు చూసుకున్నట్టు వేజల్ గారి దగ్గర సినిమాలు చూసుకున్నట్టు అయితే చెప్పే పాయింట్ అంటే వన్ మాటలో చెప్పేయాలంటే షుగర్ కోటెడ్ ట్యాబ్లెట్ షుగర్ కోటెడ్ ఒక ఒక మహా సీరియస్ ట్యాబ్లెట్ని కూడా మనం మింగలేము మనం సో దానిపైన షుగర్ కోటేస్తారు అదే అదే హాస్య మనం ఇప్పుడు మనం ఏదైతే సరదాగా మాట్లాడుకుంటున్నామో సమస్యలు అన్నింటినీ కూడా దీన్ని చాలా భయంకరమైన ఇది జరుగుతుందని ఏం చెప్పాలి హాయిగా నవ్వు నవ్వుతూ నవ్వుతున్నాయి నవ్వుతూ నవ్వుతూనే ఇరుక్కున్నాం నవ్వుతూ నవ్వుతూనే సొల్యూషన్ ఆలోచించాం నవ్వుతూ నవ్వుతూనే సొల్యూషన్తో బయటకు వచ్చాం అసలు ఎవరన్నా దాన్ని అట్లా కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఏ సమస్య అయినా కూడా సింపులే అలా సాల్వ్ చేయగలిగి అలాగే సాల్వ్ చేయగలిగింది అయితే అది కూడా ఒక మంచి పాటే అనుకోలేదు కానీ మనం అట్లానే అనుకోలేదు కానీ ఎవరు సమ సమస్య ఎవరికైనా సమస్య వస్తే ఇలాగే ఉండాలి అనేది నా ఉద్దేశం మీ బాడీ లాంగ్వేజ్లో ఏమైనా వర్క్ చేశారా అంటే ఎబో ద ఏజ్ క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్కి ఏమైనా స్పెషల్ కేర్ తీసుకున్నారా నాకు ఒక సీన్ బాగా గుర్తుంది అంటే తన రామతీర్థ గారిని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తూ ఉంటే ఈమె బయటికి లోపలికి మూడు నాలుగు సార్లు పరిగెత్తుకొని ఇంకా కంగారు పడిపోయేది దానిలో నాకు బాగా గుర్తుంది పరిగెత్తే తీరులోనే ఒక చిన్న ఎగ్జాక్ట్లీ పెద్ద ఆవిడ దీన్ని అంటే కొంచెం కాళ్ళు వంకర పోతే ఎలా ఉంటుంది అలా పరిగెత్తాడు ఎందుకనంటే మా ఇద్దరికి నిజంగానే రాజుగారు కొంచెం గుడ్ వర్క్ ఇచ్చినట్టు లెక్క ఎందుకనంటే మేము దాని గురించి టేక్ ముందు కూడా పదిసార్లు ఆలోచించి చేయాల్సిన పరిస్థితే ఉంది కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వాటిల్లో సడన్గా ఇప్పుడు మేము అనేక చోట్ల వింటున్నాం మనం ఉన్నట్టుండి అరెస్ట్ చేసేసి పట్టుకెళ్ళిపోవటాలు లోపల దోసేటాలు ఇలాంటివి చాలా వింటున్నాం ఈ మధ్య గోళ్ళని వింటున్నాం కాబట్టి ఆ విధంగా జరిగిన సీన్లో నన్ను ఎవరండి ఎవరు నేను చెప్తాను కదా ఎవడో చిన్న పిల్ల పిల్ల ఇప్పుడే ఎస్ఐ అయిన వాడు సిఏ అయిన వాడు ఎవడో అనమాట అండ్ ఐ వాజ్ షాక్ ఆవిడ అదేంటి అదేంటి తీసుకెళ్తారంటే అండి ఎక్కడ తీసుకెళ్తారు పరిగెట్టాలి వచ్చి తలుపేసుకోవాలి ఇద్దరం సోలో మా ఇంట్లో ఎవరు ఉన్నారు పది మంది పరిమళ్ళు ఇద్దరు మంది పాలేట్లు లేరు కదా పరిగెత్తుకొచ్చి డోర్ వేసి వెనకాల నుంచి పరిగెత్తుకు రావాలి సో వెన్ ఇప్పుడు నేను సీన్ చెప్తుంటేనే మీకు అర్థం ఏంటంటే ఎంత హడావుడు ఉంటుంది దెన్ అన్ యాక్టర్ who portrays a character in that andulo undi nijanga anipichi malli vendane gautam garu gautam garu lagano lepatha rayan prasad rayan prasad lagano unte asalu mena ikkada koochodam kuda anasu le sir ante maku teacher chusinappude ardham ayindi aa character essence ardham ayindi the characters ela meeru credit goes to direct ela sari kada manakante oka midunu undi oka classic midunu undi koncham subject ki relatable ga satamanam bhavuthe undi సో ఈ రెండింటికి ఏమైనా కంపారిజన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందా అంటే ఒక స్టేటస్ వరకు చూసుకుంటే అంటే ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ చూసుకుంటే దగ్గర ఉండొచ్చు 
పిల్లలు వాళ్ళకు దూరంగా ఉండి వీళ్ళు ఐసోలేటెడ్గా ఫీల్ అవుతున్న పేరెంట్స్ వరకు ఆ రెండింటి పోలిక రావచ్చు బట్ ఆ తర్వాత నుంచి ఇది టోటలీ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఇది టోటలీ డిఫరెంట్ స్టోరీ బేసిక్గా ఏదన్నా సరే నీకు సమస్య కంటే కూడా సమస్యను నువ్వు ట్యాకిల్ చేసిన తీరుని డీల్ చేసేది డీల్ చేసేది దాన్ని బట్టి నువ్వు చరిత్రలో నిలుస్తావు ఆ విధంగా కృష్ణారామ డీల్ చేసిన తీరు వేరే అంటే ఒక ముసలోళ్ళు ముసలోళ్ళు అంటూ ఉంటే మీరు ముస్ ఇదేనా మీరు మాకు ఇచ్చే ఇది అని చెప్పని ఒక ఇది ఉంటుంది వీళ్ళు చేసే ఒక రోడ్డు బాగు చేయటం ఒకటి ఉంటుంది దాని మీద ఆయన చెప్పిన వాయిస్ ఓవర్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఒకే సమస్య సార్ కానీ వీళ్ళకి వస్తే వీళ్ళరా డీల్ చేశారన్నది మాకు కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా ఈ మాట కరెక్ట్ ఏంటంటే సమస్య ఒకటే అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు డీల్ చేసే విధానంలో విధానంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం అసలు మీరు చెప్పిన ఆ సినిమాలకి దీనికి సంబంధం లేకపోవడం సోషల్ మీడియా ఇక్కడ ఒక ఫేస్బుక్ ఒక సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ ప్రజెంట్ రోడ్లో ఏం జరుగుతుంది మీరు మీరు కళ్ళకు కట్టిన ఈ సినిమా తర్వాత వాట మొదలెట్టారా సార్ నేను అసలు నాకు ఎక్కడ నాకు లోపల ఎక్కడ భయం ఉంది అడుగుతారని ఆయన అడిగినా అడిగేశాడు ఆయన నాకు సోషల్ మీడియా అంటే అది నిజం కాదని ఎక్కడ భయం నాకు ఓకే ఇది నిజం కాని దాన్ని ఒక అబద్ధాన్ని పదిసార్లు చెప్పి చెప్పి మనుషుల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి బోడంత సార్ చూస్తున్నాం మనం సమాజంలో ఎక్కడ చూసినా అదే సో పది ఒక అబద్ధాన్ని చెప్పి 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 ఆ నిజమైన గోపల్స్ ప్రచారం అదేదో అంటారు అలాగా నా పరిస్థితి నా కొద్దు బాబో ఈ సోషల్ సర్వీస్ నేను ఎప్పుడు సోషల్ మీడియా నేను చూడలేదులో బాబోయాలంటే ఈ క్యారెక్టర్ చూడండి ఎలా మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ టాప్ అసలు అందకట్టే సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పొద్దున్న లేదు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా సోషల్ మీడియా మన గురించి ఏమన్నా వచ్చి ఉంటుంది అంటే అనే పరిస్థితికి నన్ను తీసుకొచ్చారు బికాస్ ఈ కథను డీల్ చేసే విధానంలో రాజుగారు మాకు చెప్పిన విధానంలో ఆ సీన్స్ చేసిన విధానంలో ఏమీ తెలియకుండా ఆడతా పాడతా అలా హ్యాపీగా ఒక్కటి మాత్రం రివీల్ చేసేస్తా ఏమనుకోదు పాపం కొంచెం గౌతమ్ ఫీల్ అవుద్ది ఏమీ చేయలేదు టీ కూడా పెట్టదండి ఆఖరి టీ దగ్గర నుంచి రామా టీ అంటే చదువుకుంటూ రేపు బయట అంటే మిస్టర్ పెళ్ళాం అని నేను చేసినా కూడా మరి ఇంత దారుణంగా చేయలేదు చివరికి అంటే అంటే తను ఎప్పుడు కూడా ఈ యాంగిల్లో చూస్తే ఇది మళ్ళీ చాలా మంది ఒక జనరేషన్ నేర్పిస్తున్నాం ఎస్ నువ్వు ఏమి కనుక నువ్వు భార్యాభర్తలుగా మీ ఇద్దరు శివుడు అండి అర్ధన అర్ధ ఇది ఇచ్చాడండి మహావిష్ణువు అండి గుండెల్లో పెట్టుకున్నాడండి ఇట్లా అన్నీ మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రాక్టికల్గా ఒక ఇద్దరు శుభ్రంగా చదువుకున్న వ్యక్తులు లెక్చరర్స్గా పనిచేసిన వ్యక్తులు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ఆ మాత్రం గౌరవం ఉండటం అనేది మీరు చూస్తుంటేనే మొచ్చరేస్తుంది నేను చేశానని కాదు ఈ నేను చేశానని కాదు నే నేను నేను చేసేటప్పుడు నాకు ఒక అంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ని కాబట్టి నేను నేను అథెంటిక్గా చెప్పచ్చు నేను నన్ను నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను ఇది చెప్తే ఎవరికి అర్థం కాకపోవచ్చు బట్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు నేను ఈ మే మీమ్స్లో వాడారన్నారు చూడండి ఇన్ని వాడారు అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్లు నన్ను నేను చూసుకునేవాడిని సో ఇది ఈ క్యారెక్టర్లో ఇది జరిగింది అబ్బాయి సూపర్ పిండి రుబ్బటం జల్లెడ బట్టటం కవ్వం జలగటం అన్నీ ఆయన చేస్తారు సార్ మగవాళ్ళందరూ రెడీగా ఉండండి దయచేసి మగవాళ్ళందరూ రెడీగా ఉండండి మీరు నన్ను తిట్టుకున్నా సరే ఒక భర్త అనేవాడు ఒక భార్య అంటే ఇవి చేస్తేనే భార్య ఆవిడ రిటైర్ అయ్యారు సార్ మీరు అవ్వలేదు ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్ నవ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెళ్ళేటప్పుడు బయట బయట వెళ్ళేటప్పుడు నీకు ఒక హగ్ ఇస్తాను లేడీస్ ఎవరికి కంప్లైంట్ ఉండదు ఎవరు కంప్లైంట్ ఉంటుంది మేడం వాళ్ళు కలిపి నిండిపోయింది కడుప్ప ఆఖరికి నేను నేను రుబ్బుతారు కూర్చుని వాళ్ళకు రంగ్ వేస్తారు చెప్పకో సార్ చాలా ఒక గొప్ప సినిమా అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ ఎలాగ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఉందో ఆ లైఫ్ స్టైల్లోకి వచ్చి మీరు ఒక కథ చెప్పడానికి ట్రై చేశారు అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది సార్ వెళ్తూ వెళ్తూ మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితులు చూస్తున్నాం సో ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు టీడీపీతో ఒక అనుబంధం ఉంది మీరు ఒక రిలేషన్ ఉంది నేను టీడీపీతో అనుబంధం ఉందని అనేసారు నేను నన్ను టీడీపీ నేను యాక్చువల్గా పాలిటిక్స్లో ఇప్పుడు లేదు లేను నేను మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక నేను ఎన్టీ రామారావు ఇంట్లో పుట్టాను అవును సార్ తద్వారా నాకు ముద్ర వేసి ఉంటారు అది కరెక్ట్ కానీ నేను డెఫినెట్గా ఏదైనా ఒకటి నా నన్ను మీరు అడిగారు కాబట్టి ఏంటంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ కానీ మంచి మచ్చే చెడు చెడే నాకు తెలిసి ప్రజలు కూడా ఆలోచి ఆలోచించి వాళ్ళు వాళ్ళు 
वाल फैनल अदे कदम डिक्ट एवरकना एवरकना प्रजू तीर्स्ते अदे न्याय ने अभी गमन मे वाला ने गमन गमन अंदर गमन एप्कना न्याय मंच धर्म इवन नि को सो मेर आच ने आ बैच ने हापीग चूस्त तपक चूसी एला फील तो मेरंदर सिम चूस्ते एला फीलने साजिक बाध्यता चुनाव सिम काबी फीडबैक एंत अवसर सर डैरेक्टर गुड आशय <laughs> तने असल आयने लक्चर अंतर हर्सेंट सूपर सर मैं चूडबो फील कल सो रिज तरह मल्ल हंड्रेड पर्सेंट रामकृष्ण गुरी मरी कृष्ण राम तद्वारा टीवी फै प्रेक्षक देवर की थैंक यू मैडम थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच